বন্ধুরা সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আজকে মিডিয়ার আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি টিপু চৌধুরী দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন বন্ধুরা আবরার হত্যাকাণ্ডের অন্যতম আসামি অনিক যে কিনা আদালতে সবকিছু স্বীকার করেছেন স্বীকারোত্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন তারপর আদালত তাকে জেল হাজতে পাঠিয়েছেন আমরা টেলিভিশন মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ার বদৌলতে জানতে পারলাম অনিককে যখন কারাগারে পাঠানো হয় কারাগারে প্রবেশ করার পরপরই নাকি কারাগারে যে কয়দিরা ছিল তাকে বেধম পিটিয়েছে তা আসলে এই ঘটনাটার সত্যতা কতটুকু আসলে এটা এখনও যাচাই ভাচাই করার বিষয় তার কারণ যমুনা টেলিভিশন বলছে পিটিয়েছে একুশে টেলিভিশন বলছে পিটাইনি আচ্ছা যাই হোক তারপরেও যদি আমরা মনে করি যে হ্যাঁ জেল হাজতে যে কয়েদিরা আছে তারা অনেককে পিটিয়েছে তখন মনের ভিতরে একটা বিশাল প্রশ্ন জেগে যায় যে আসলে জেল হাজতে কারা বসবাস করে আমাদের সমাজের সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষেরা তাই না যারা হত্যা করে খুন করে রাহাজানি করে চাঁদাবাজি করে জেল হাজতে রয়েছেন বছরের পর বছর তারা নিজেদেরকে শুদ্ধিকরণ করছেন তাদেরকে শুদ্ধিকরণ করছেন তারা কিন্তু সমাজের সবচেয়ে বড় অপরাধী যারা জেলখানায় আছেন তাই না তারাও যদি এখন মনে করেন যে তাদের চেয়েও নিকৃষ্ট আবরারের হত্যাকারী তারা এখন মনে করছেন আবরারের হত্যাকারী তাদের চেয়েও নিকৃষ্ট তাই তারা বেধম পিটিয়েছেন এবার চিন্তা করতে পারেন আমাদের সমাজের নিকৃষ্ট মানুষগুলোও জানে আমাদের বাংলাদেশের জন্য আমাদের এই মেধাবীদের কতটুকু প্রয়োজন তারাও বুঝে যে বুয়েটের মতো জায়গায় কারা চান্স পায় কারা সুযোগ পায় কারা পড়তে যায় তারাও বোঝে বাংলাদেশের একজন আবরার আজকে চলে গেছে তারা বুঝতে পারছে যে তাদেরকে দিয়ে তো আর কিছু হবে না এই জেল হাজতে থাকা কয়েদিগুলোও বুঝতে পারে এই আবরারদের বাংলাদেশে কতটুকু প্রয়োজন আজকে এই হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এক ঝাঁক মেধাবী তরুণের জীবন অনিশ্চিত হয়ে গেল এই ছেলেগুলোও তো কোনো না কোনো মায়ের মেধাবী সন্তান ছিল তাই না তারাও তো দেশের মুখ উজ্জ্বল করার জন্য এই পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশকে উজ্জীবিত করার জন্য বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিদ্যাপীঠ বুয়েটে পড়াশোনা করতে এসেছিল তারাও তো তাদের মায়ের কোল ছেড়ে আমাদের এই রঙিন শহরে এসেছিল আমাদের এই রঙিন শহর কত আর মানুষের জীবন কেড়ে নেবে বলতে পারেন আমাদের এই রঙিন শহর কত আর মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মস্তিষ্ক বিকৃতি করে দিবে বলতে পারেন যখন তারা থাকার কথা পড়ার টেবিলে আজ তারা আছে হাত করা হাতে এই গ্রামগঞ্জে বসবাস করা কোনো মায়ের মেধাবী সন্তান যখন এই শহরটাতে আসে নিজেকে পরিবর্তন করার জন্য এই শহরটাতে আসে নিজের মেধার বিকাশ ঘটানোর জন্য আর আমাদের এই শহর আমাদেরকে কি উপহার দিচ্ছে আমাদের এই শহর আমাদেরকে পরিবর্তন করে ফেলছে আমাদের এই রঙিন শহরে বসবাস করতে হলে আমরা কারো না কারো গোলাম হতে হচ্ছে এভাবে আর কতদিন আমাদের এই মেধাবীদেরকে আমরা এভাবে হারাবো বলতে পারেন এভাবে যদি আমাদের মেধাবীরা একজন একজন করে হারিয়ে যায় তাহলে আমরা এই সোনার বাংলাদেশ কবে রঙিন করব বলতে পারেন আপনারা কি মনে করেন আবরার হত্যাকাণ্ডের পর আমরা একটা মেধাবীকে হারিয়েছি আমরা একটা ফুটন্ত বাংলাদেশকে হারিয়েছি কখনোই না আমরা একটা আবরার হত্যাকাণ্ড দিয়ে হাজার হাজার মেধাবীকে আজকে হারিয়ে ফেলেছি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আমরা অবশ্যই বাংলাদেশই ক্ষতিগ্রস্ত পরিশেষে আমাদের রঙিন শহরটাকে একটা কথাই বলতে চাই শহর তুমি যদি তোমাকে রঙিন করতে চাও সাদা কালো শহর থেকে যদি তুমি তোমাকে আরও রঙিন করতে চাও তাহলে এই মেধাবীদেরকে তোমার সুযোগ করে দিতে হবে এই মেধাবীদেরকে জায়গা করে দিতে হবে তোমার জন্য রঙিন রঙিন লাইট উৎপাদন করার জন্য তোমার জন্য রঙিন রঙিন ফার্নিচার উৎপাদন করার জন্য এই মেধাবীদেরকে সুযোগ করে দিতে হবে যখন তারা মেধার বিকাশ ঘটাতে পারবে যখন তারা একটা লাইট উৎপাদন করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে তখনই দেখবে তুমি রঙিন হয়ে গেছো তুমি আর কত ধার কর্য করে তুমি তোমাকে সাজাবে বলতে পারো অন্য দেশ থেকে তোমার জন্য তুমি রঙিন রঙিন লাইট কিনে আনলা তোমার জন্য ফার্নিচার কিনে আনলা তুমি কত দিন এভাবে নিজেকে সাজাতে পারবা বলতে পারো তোমার ঘরের সন্তানদেরকে যদি তুমি সুযোগ করে না দাও তোমার ঘরের সন্তানদেরকে যদি তুমি তোমাকে রঙিন করার জন্য ব্যবস্থা করে না দাও দেখবে কোনো না কোনো একদিন তোমার গায়ে যে রঙিন লাইটগুলো জ্বলতো না ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি করতো না কোনো এক সময় দেখবে সেগুলো নিভে গেছে আবারও তোমাকে সেই সাদা কালো জীবনে ফিরে যেতে হবে শুধু সাদা একটা লাইট মিট 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 করে জ্বলতে থাকবে রঙিন শহরকে এটাই বলতে চাই নতুন একটি বাংলাদেশ উপহার দেওয়ার সুযোগ করে দাও এই মেধাবীদেরকে সুযোগ করে দাও নতুন একটি বাংলাদেশ করার জন্য 
তাহলে মনে রাখবে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কিছু না কিছু তুমি রেখে যেতে পারছ এটাই হবে শেষ কথা তো বন্ধুরা সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন দেখা হবে আগামী ভিডিওতে যারা আমার চ্যানেলের সাথে নতুন যুক্ত হয়েছিলেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আসসালামু আলাইকুম